ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധനിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും നിയാസ് ബുബിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു നാലുമണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി സ്നാക്സ് ആണ് ചായ നമ്മൾ തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് സ്റ്റൗവിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ഡേറ്റ്സ് വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ അടിപൊളി സ്നാക്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിസ്പിയാണ് ചെറിയ ഒരു എരിവ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മധുരം എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തിന് പറ്റിയൊരു സ്നാക്സും കൂടിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് തരിയില്ലാത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരിപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവ ചേർത്തെടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മിളകും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും കൂട്ടി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കായപ്പൊടി അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേ ഇത് താര ഒറ്റി വീണിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫോർക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ലേ ഇതേപോലെ പിടിക്കണം അതാകുമ്പോഴാണ് കോട്ടിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക ഇത് ഫുള്ളായി പോകുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഫോർക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും തീരെ ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത രീതിയിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള കോട്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല കട്ടകളുണ്ടെങ്കിൽ പോയി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മാവായിട്ട് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഉണങ്ങിയ ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടായി തുടങ്ങിയ കാരണം ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച ടൈപ്പ് ഡേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരു മാത്രം കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അത് നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ആ മധുരം കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കുരു ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആൽമണ്ട് ആണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം കാഷ്നട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല ജോയിൻ്റ് ആയി നിന്നോളൂ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് തന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചോളും ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ആൽമണ്ട് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൽമണ്ടിന് പകരം കാഷ്നോട്ട് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡേറ്റ്സിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇതിലേക്ക് ആൽമണ്ട് അല്ലെങ
ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലാണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ബേക്കിംഗ് സോഡ വെച്ചിട്ടും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വീർത്ത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ബജ്ജികളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബജ്ജിയൊക്കെ ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാക്കി അവിടെ പുറത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മളും ചൂടായി വന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കളർ മാറിക്കോളും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടിഷ്യൂ ഉള്ള ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടുള്ള മാവിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്ത കാരണം തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ പൊന്തി വരാണ്ട് അതേ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുക ഇതൊന്ന് വീർത്ത് ഒന്ന് പൊന്തി വരും ബോള് ബോള് പോലെ വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമില് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടും കാണുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് കുറച്ച് ക്രിസ്പിയാണ് ഉള്ളില് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബജ്ജിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബജ്ജിയാണ് ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കുറച്ച് കളർ കൂടിയതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കളർ കുറഞ്ഞതും ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി മിളകും പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കളറിലൊക്കെ വരും ഇത് കുറച്ച് മിളകും പൊടി കുറവായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മോൾക്കും കൂടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടൈപ്പിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മാവോണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ബജ്ജിയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം റേഷ്യോസ് ഇതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഡബിൾ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ അടിപൊളി ബജ്ജി ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കും പല ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടും വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ബജ്ജികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ആരും ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായ കാരണം ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ടാവും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊളി സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം Thanks for watching. Bye.